gagawa tayo ng coffee crumble jelly. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong coffee, chocolate chip cookies, all-purpose cream, evaporated milk, and condensed milk. Para naman sa jelly, gagawa tayo ng two-tone. Meron tayong white and black gulaman powder. And syempre, kailangan natin ng tubig. Huwag ako sa chocolate chip cookies. Meron tayong crush na cookies at tipak na mga cookies. Optional lang ang crush cookies. Pwedeng tipak lang ng mga cookies ang ilalagay. Ang unang gagawin natin ay jelly. Tunawin natin ang white gulaman powder sa tubig. At tandaan, dapat hindi nakabukas ang apoy. At dapat ang tubig ay hindi mainit. Ito ay optional lang, maglagay tayo ng 2 tablespoon ng gatas. Actually, pwedeng hindi na maglagay ng gatas. Pero kung napapansin nyo, ang kulay ng gulaman ay hindi puti, kundi clear. Tapos, pakuluan na natin ang mixture. At dapat laging hinahalo ito. Kapag kumukulo na, turn the heat off at ibuhos natin ang mixture sa ating molde. Itabi natin at hayaan natin itong mag-set. At kapag nag-set na, lutuin naman natin ang black gulaman jelly. At kapag luto na ang black gulaman, dahan-dahang ibuhos ang black gulaman sa ibabaw ng white jelly. Iset aside natin at hayaan nating mag-set. At kapag nag-set na, ikat natin into small cubes ang ating gulaman. And oo nga pala, ang tuto na jelly ay optional lang. Pwedeng white lang or black gulaman ang gagamitin. Ngayon naman, gawin natin ang coffee mixture. In a bowl, combine evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, and coffee. Haluin na mabuti. Ang gagamitin ko ay 10 oz na bote. But yes, pwede gumamit ng plastic na bote. Or kahit anong container ang gusto nyong lagyan. Maglagay tayo ng 1 third cup ng gulaman sa ating bote. Kung feeling nyo na kulang ang gulaman, pwede nyong dagdagan. Maglagay ng 1 tablespoon na crushed cookies. Lagyan din natin ng 1 tablespoon na crack na cookies. Tapos paglagay tayo ng 3 fourth cup ng ating coffee mixture. Takpan natin at palamigin natin sa ref. And yes, pwede gumamit ng plastic cups. Takpan at palamigin natin. So ayan, eto na ang ating coffee crumble jelly. At bago tayong mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Shake muna. Oops. Ayan. Nagkamit tayo again ng straw. Mmm. Mmm. Ayan. So, yung coffee mixture natin ay milky and creamy. Mmm. Mmm. Hindi masyadong matapang si coffee, pero andun talaga yung coffee taste. And yung... At syempre, yung cookies na lasa, andun din. Hindi naman din ganun ka-strong, pero okay na for me. Kasi pag siguro, pag marami namang masyadong cookies... Baka nakaka-umay na. Pero, again, nasa sa inyo yun. And syempre, yung cookies ay sobrang lambot na dahil nababad na siya sa ating coffee mixture. Pero, pwede kayo maghanap ng ibang cookies or ibang crackers na hindi madaling lumambot kapag na nababad. Lalo na kapag yung gusto mong texture, eh, yung may crunch baga kung pag-sip mo tapos gusto mo may makagat ka na crunchy. So, 
siguro kung may mahanap ko yung ibang biscuit or cookies na matigas pa rin kahit nababad na, mas maganda yon. And again, yung gulaman natin ay malaki yung tulong kapag nagninegosyo ka kasi mas napaparami niya yung quantity ng liquid kasi para siyang yung gulaman parang extender kumbaga. And syempre, mas nakakaingan yung tignan yung drinks kapag may jelly kasi maganda tignan at yung texture pag sip mo, chewy. Meron kang ibang texture. Hmm? Ang creamy niya. <laughs> Mm-hmm. Ang sarap. Saktong-sakto kapag mainit ang panahon. Mm. Ang ko, sobrang init. Mm. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 4 pieces. Ang cost per yield ay 54 pesos and 75 cents. Pwede mong ibenta ng 80 to 90 pesos or 100 pesos. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang flavored milk ni Miss OZ. Ito naman ang ube biko ni Miss Prema Rose. Photo cheese by Miss Chabelle. At meron siyang kuchinta. Chocolate crinkles by Miss Salud. At eto naman ang kanyang mga cakes. Gumawa naman ng mga tinapay si Miss Mar. At kasama niyang mag-bake ang kanyang anak. Meron siya mga donuts. Meron siyang ground float. No bake brownies. At meron siyang mga cakes.
Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at salamat sa mga message ninyo na nakaka-touch talaga. And again, sorry kung hindi ako nakakapag-reply agad, lalo na sa may mga tanong, pasensya po talaga, sobrang busy lang. Pero salamat sa pinapakita niyong suporta sa channel natin. Malaking bagay po talaga yung support ninyo, kaya mas lalo akong ginagana sa pagluluto. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!